ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து ஆஸ்மோட்டிக் பிரஷர் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆஸ்மோட்டிக் பிரஷர் பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நாலு ப்ராப்பர்ட்டி சொன்ன இல்லையா அதுல ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஸ்மோட்டிக் பிரஷரை புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு ஆஸ்போசிஸ் நல்ல கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோல ஆஸ்மோசிஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அது மட்டும் இல்லாம வாட் ஆஃப் ஈக்வேஷன் பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல ஆஸ்மோசிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வீட்லையும் சரி நம்ம சுத்தி இருக்கிற நேச்சர்லயும் சரி நிறைய ப்ராசஸஸ் நடக்குது அந்த ப்ராசஸஸ்ல நம்ம நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் பினாமினா நிறைய நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் அம்மா ஊறுகா போடுறப்ப நீங்க கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப இந்த ரா மேங்கோஸ் பிரைன்ல ஊற வைப்பாங்க பிரைன்னா சால்ட் சொல்யூஷன் சால்ட் உப்பு போடு ஊற வைப்பாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ரா மேங்கோஸ் அப்படி சுருங்கி போயிடும் அதான் ரா மேங்கோஸ் ட்ரிவல் வென் பிக்கல்டு இன் பிரைன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா வில்டட் பிளாஸ் அதாவது மரத்துல இருந்து செடியில இருந்து விழுந்திருக்கும் பிளாஸ் அன்னைக்கே விழுந்திருக்க பிளாஸ் ஆர் நம்ம பறிச்சிருக்க பிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படியே வந்து தோண்டு போயிடும் வாடி போயிடும் அந்த மாதிரி பிளாஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல நம்ம போட்டு வச்சோம்னா திரும்ப அது ரிவைவ் ஆயிருக்கும் அதான் ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த பிளாஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி பிளட் செல்ஸ் செலைன் வாட்டர்ல சஸ்பெண்ட் பண்றப்ப அந்த பிளட் செல்ஸ் வந்து அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க கேரட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அப்படியே சுருங்கி போயிடும் காரணம் அதில் இருக்க ஈரப்பதெல்லாம் குறைஞ்சிடும் ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கேரட்டை லிம் கேரட்னு சொல்லுவோம் அதை தூக்கி கொண்டு போயிட்டு திரும்ப ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா திரும்ப வந்து அந்த கேரட்டு கிரிப் ஆகிடும் ஃபேம் ஆகிடும் அதே மாதிரி பிளான்ஸ்க்கு நம்ம வாட்டரிங் பண்ணுறப்ப அந்த ரூட்ஸு அந்த தண்ணியை உறிஞ்சிக்கும் அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் பிளான்ட்டோட எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் அந்த வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் தினசரி வாழ்க்கையில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதில் காமனாக ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் என்னென்னா மெம்ரேன் இப்போ ரா மேங்கோஸில் அதோட ஸ்கின் மெம்ரேன் வில்டட் ஃப்ளாஸில் அதோட சர்ஃபஸ் மெம்ரேன் பிளட் செல்ஸில் செல் மெம்ரேன் ஒரு மெம்ரேன் லிம்ப் கேரட்டில் அதோட ஸ்கின் ஒரு மெம்ரேன் ரூட்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே மெம்ரேன் அப்படிங்கிற ஒரு காமனான விஷயம் இருக்குது மெம்பிரேன்னா தமிழில் ஜவ்வுன்னு சொல்லுவாங்க சவ்வு சரியா இந்த மெம்பிரேன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக இருக்கும் ஒன்று வந்து அனிமல் மெம்பிரேனாக இருக்கலாம் அனிமல்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறது அதே மாதிரி வெஜிடபிள் மெம்பிரேனாக இருக்கலாம் வெஜிடபிள் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பிளான் மெம்பிரேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஆர் மேன்மேட் மெம்பிரேனாக இருக்கலாம் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் மெம்பிரேன் லைக் செலோஃபின் அனிமல் மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பிக்ஸ் பிளாடர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிக்ஸ் பிளாடர் வெஜிடபிள் மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் பாயசத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரை கிரேப்ஸை போட்டிருப்பாங்க உலர் திராட்சை ரைசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக அதை போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுருங்கி போயிருக்கும் பாயசத்துக்குள்ளே போட்டு பாயசம்லாம் ரெடியான பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலர் திராட்சை வந்து அப்படியே புஸ் புஸ்னு உப்பி போயிருக்கும் சரியா ஸோ அந்த ஸ்கின் இருக்குல்ல அந்த ரைசினோட ஸ்கின் அது வந்து ஒரு மெம்பிரேன் மேன்மேட்னா செலோஃபைன் மெம்பிரேன் நீங்கள் அதை வந்து வாட்டர் ஃபில்டர்ஸ்லலாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க இந்த மெம்பிரேனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு சொல்யூஷன்ல ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கு இல்லையா ஒன்னு வந்து சொல்யூட்டு இன்னொன்னு வந்து சால்வெண்ட் இப்போ இந்த மெம்பிரேன் என்ன பண்ணும் அந்த மெம்பிரேன் பார்க்கறதுக்கு ஷீட் மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் சர்ஃபஸ் மாதிரி இருந்தாலும் அந்த மெம்பிரேன்ல நிறைய டைனி ஹோல்ஸ் டைனி போர்ஸ் இருக்கும் போர்ஸ்னா குட்டி குட்டி மைன்யூட் ஓட்டர் ஸோ அது அந்த ஹோல்ஸ் வழியா இந்த மெம்பிரேன் என்ன பண்ணும் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் அலோவ் பண்ணாது பட் இட் அலோவ்ஸ் சால்வெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ த போர்ஸ் அதனால இந்த மெம்பிரேனை செமி பெர்மியபிள் செமினா ஒன் ஒன் ஹாஃப் இல்லையா ஸோ ஒரு பார்ட்டை அது அலோவ் பண்ணுறதுனால தட் மெம்பிரேன் இஸ் கால்ட் எஸ் செமி பெர்மியபிள் மெம்பிரேன் இப்போ நம்ம ஆஸ்மோசிஸ்க்கு வந்துட்டோம் ஆஸ்மோசிஸ்னா என்னன்னா ரெண்டு லிக்விட்ஸ் இருக்கு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சால்வெண்ட் சொல்யூஷன் இப்ப இந்த சால்வெண்ட் சொல்யூஷனையும் ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பிரேனால நம்மளால செப்பரேட் பண்
பட் சால்வெண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இங்க தான் அதிகமா இருக்கு இங்க குறைவா இருக்கு ஸோ சால்வெண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் எங்க ஹையரா இருக்கோ அங்க இருந்து சால்வெண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் எங்க லோயரா இருக்கோ அங்க சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் இந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் வழியா பாஸ் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இத சால்வெண்ட் சொல்யூஷன் சொல்லாம ரெண்டுத்தையுமே நீங்க சொல்யூஷன் வச்சு சொல்லலாம் இப்ப இதுவும் சொல்யூஷன் இதுவும் சொல்யூஷன் இப்ப இந்த ரெண்டு சொல்யூஷனும் ஆர் செப்பரேட்டட் பை அ செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இந்த சொல்யூஷன்லயும் சொல்யூட் இருக்கும் சால்வெண்ட் இருக்கும் இந்த சொல்யூஷன்லயும் சொல்யூட் இருக்கும் சால்வெண்ட் இருக்கும் பிகாஸ் சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் சேர்ந்ததுதான் சொல்யூஷன் இது நமக்கு தெரியும் இப்ப சால்வெண்ட் எங்க இருந்து எங்க போவோம்னா எங்க எந்த சொல்யூஷனுக்கு லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனோ லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனோ அங்க இருந்து எந்த சொல்யூஷனுக்கு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷனோ சப்போஸ் இந்த சொல்யூஷனுக்கு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் இங்க இருந்து இங்க போவோம் ஏன் இங்க இருந்து இங்க போவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப யாரோட கான்சென்ட்ரேஷனை மீன் பண்றோம் சொல்யூட்டோட கான்சென்ட்ரேஷனை மீன் பண்றோம் அப்ப சொல்யூட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இங்க லெஸ் அப்ப யாரோட கான்சென்ட்ரேஷன் ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்றப்ப அதிகம் சால்வெண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இங்க அதிகம் இப்ப இங்க ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப சொல்யூட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கு அப்ப யாரோட கான்சென்ட்ரேஷன் குறைவா இருக்கும் யாரோட அளவு சால்வெண்டோட அளவு குறைவா இருக்கும் அப்ப இங்க சால்வெண்டோட அளவு அதிகம் எங்க லோ கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன்ல ஹை கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன்ல சால்வெண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் குறைவு சோ இங்க இருந்து இங்க தான் சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் பாஸ் ஆகும் சோ நீங்க இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது இந்த டிராவலிங் அதாவது இந்த சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் எங்க இருந்து எதுக்கு போகுது அப்படிங்கறத நீங்க டெபினிஷன் எப்படி சொல்லியிருந்தாலும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சால்வெண்ட் எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் சால்வெண்ட் எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க இருந்து எங்க குறைவா இருக்கோ அங்க மூவ் ஆகும் த்ரூ அ செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் அதனால இதுக்கு ஆஸ்மாசிஸ் பேரு ஷால் வி சி த டெபினிஷன் ஸோ ஆஸ்மாசிஸோட டெஃபினிஷன் பாருங்க அ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் பாருங்க இதுக்கு இட் நீட்ஸ் நோ எனர்ஜி தானா நடக்கும் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் பை விச் சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் பாஸ் த்ரூ அ செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விதவுட் செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் தர் இஸ் நோ ஆஸ்மாசிஸ் ஃப்ரம் அ சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் ஆஃப் லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் வெறும் சால்வெண்ட் சொல்யூஷன் சொன்னீங்கன்னா சால்வெண்ட்ல இருந்து சொல்யூஷனுக்கு ஓகே ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் எடுத்துக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கண்டெய்னர் ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது வந்து செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பியூர் சால்வெண்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாட்டரை எடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் இப்ப இந்த பிங்க் கலர் டாட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ப்ளூ கலர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே மாலிகியூல்ஸ் எதை டினோட் பண்ணோம்னா வாட்டரை குறிக்குது ஓகே இப்போ இதை செமி பெர்மியபிள் மெம்பரினால டிவைட் பண்ணியாச்சு இப்போ நேரம் ஆக ஆக என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் சால்வெண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகம் வாட்டர் மாலிகியூல்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இந்த பக்கம் வாட்டர் மாலிகியூல்ஸும் இருக்கு சோடியம் குளோரைட் பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்கு அயோன்ஸும் இருக்கு ஸோ கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் இங்கே கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் மாலிகியூல் இஸ் ஹையர் அதனால் இந்த இந்த சைட்லேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு இந்த சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் மூவ் ஆகும் அதாவது வாட்டர் மாலிகியூல்ஸ் பாஸ் ஆகும் அப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த ரெண்டு லெவலை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஈக்குவலாக இருக்குது நேரம் ஆக ஆக ஆஸ்மாசிஸ் நடக்குது சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆகும் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து போற சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸும் இங்க இருந்து சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் ஏன்னா செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இங்க இருந்து தான் போகணும்ல சொல்லல அது சால்வெண்ட் மாலிகியூல்ஸ் வாட்டர் மாலிகியூல்ஸ் அலோவ் பண்ணும் அது இங்க இருந்து இப்படி வேணா போகலாம் ஆர் இப்படி இருந்து இங்க வேணா வரலாம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் ஆகும் அந்த டைமில் ரெண்டு பக்கமும் போகிற வாட்டர் மாலிகியூல்ஸோட நம்பர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ அதை ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு
கிரியேட் ஆகிருக்கும் அண்ட் தட் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும்னா இப்போ இங்கேருந்து சால்வன் மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ இந்த லெவல் பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ சோடியம் குளோரைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆயிடுச்சு டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு வால்யூம் என்ன ஆயிடுச்சு அதிகமாகிடுச்சு இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே கிரியேட் ஆன ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம் ஆர் இப்படியும் சொல்லலாம் இப்போ இங்கேருந்து சால்வன் மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே மூவ் ஆகுது இல்லையா செகண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இங்கே இந்த சால்வன் மாலிக்யூல்ஸ் வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னா வி ஹாவ் டு அப்ளை சம் ப்ரெஷர் ஹியர் அப்போது சால்வன் மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே வர்றத ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அந்த ப்ரெஷரை ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் so osmotic pressure is the pressure that must be applied to the solution to stop the influx of the solvent through the semi permeable membrane in the osmotic pressure depends upon the concentration of the solution okay ipo want of equation na enna nu paakalam want of abdingra scientist enna research panni kandupidikkarar na for dilute solutions dilute solutions அந்த சொல்யூஷனோட ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் முக்கியமா மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் அண்ட் இதை இப்படி கூட சொல்லலாம் osmotic pressure of a particular solution is proportional to the molar concentration at a given temperature in the concentration as c in denote pannala temperature t in denote pannala osmotic pressure pi in denote pannala appo idha in the relationship nama pi is equal to c r t idhila r abingiradhu gas constant இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ மொலாரிட்டியோட டெஃபினிஷன் நமக்கு தெரியணும் விச் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்னா பி ஆர் என் டு எப்படி வேணா சொல்லலாம் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ் நம்ம வின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி எடுத்துட்டு nb by v in podren into r into t but nb na number of moles liya number of moles ko or formula irukku mass by molecular mass mass ah vandu w nu solalam idu solute ingiradhunala 2 podalam or b podalam by molar mass abdingrappa mb so nb ku badala na idha kondu poi substitute panna poren this is equal to parunga nb ku badala wb by mb இங்கே கீழே இருக்க வி அப்படியே இருக்கட்டும் இன்டு ஆர் இன்டு டி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஓகே ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ணி நம்ம மோலார் மாஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் இஸ் டினோட்டட் பை எம்பி ஸோ எம்பி தான் நமக்கு வேணும் ஸோ இது இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் இந்த பையை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ பை கீழே வந்துடும் டபிள்யூபி பை பை இன்டு வி இன்டு ஆர் இன்டு டி அதாவது சிம்பிளா டபிள்யூபி பை வி இன்டு ஆர் டி பை ஆர் டி பை பை ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் அஸ் த மோலார் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் அப்போ டபிள்யூ டூ அதாவது டபிள்யூபி அதாவது வெயிட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் நமக்கு தெரியணும் வால்யூம் தெரியணும் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் பை ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் இது தெரிஞ்சா நம்மளால மோலார் மாச கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்னிபிகன்சஸ் ஆஃப் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் ஓவர் அதர் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் மொத்தம் நாலு காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கு அதில் மீதி மூணு காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸை யூஸ் பண்ணி மோலார் மாச கண்டுபிடிக்கிறத விட இதில் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு ரொம்ப இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னிபிகன்ட் இன் வாட் வே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து லார்ஜ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் லார்ஜ் வெரஸ் ஒன் மோலார் சொல்யூஷனுக்கு நீங்க இது வந்து எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் பாருங்க ஃபைவ் ஒன் டூ டிகிரி சி எவ்வளோ குறைவா இருக்கு பாருங்க ஃபார் வாட்டர் டெல்டா டி எஃப் அதாவது டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டிகிரி சி ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்ப எரர் வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் பாத்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் அதிகமா இருக்கு 
அது ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் அடுத்தது ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே மெஷர் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் இந்த எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்லலாம் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனை மொலாலிட்டியில் சொல்வோம் பட் இங்கே மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் யூஸ்டு கம்பேர் டு மொலாலிட்டி மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் பெட்டர் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பயோ மாலிக்யூல்ஸ்லாம் ஹை டெம்பரேச்சரில் அன்ஸ்டேபிள் அது ஒரு பிரச்சனை அண்டு பாலிமாஸ்கெல்லாம் புவர் சாலிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு கூட மாலிகுலர் மாச ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ணி நம்மளால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அண்ட் தீஸ் ஆர் த சிக்னிபிகன்சஸ் ஆஃப் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் ஓவர் அதர் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஐசோட்டானிக் சொல்யூஷன்ஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ்